Hadi başka gezegenlerde yaşadığımızı hayal edelim. Pula rüya gibi mi geliyor? Bu rüya yakın gelecekte gerçek olabilir. Hollanda merkezli bir araştırma ekibi yapay zeka teknolojisi ve üç boyutlu yazıcılarla çalışıyor. Well, we have been working on a project funded by a European Space Agency uh, for a year now and we developed an approach to 3D print habitat hands to answer more precisely your questions. Let's say we have a proof of concept at this moment in time. NASA ilk mürettebatını 2030'lardan itibaren Mars'a göndereceğini açıkladı. Ama önce bilim insanlarının astronotlar için barınaklar hazırlaması gerekiyor. Delft Teknik Üniversitesi, üç boyutlu yazıcı teknolojileriyle yer altında yaşam alanı yaratacak bir konsept geliştiriyor. Speculated that the first steps definitely would be so that the crew would actually live in the spaceship. The next step would be basically how uh, we identify the, the caves, then uh, we lower materials and equipment that we need into the uh, lava tube and start uh, 3D printing. Keşif araçlarının verilerine göre Mars'ın büyük bir bölümü volkanik yeraltı tünelleriyle kaplı. Gelecekte bu tür mevcut yapılardan yararlanılabilir. Underground is let's say offers protection uh, that is necessary on Mars because uh, as we all know the environment is very harsh. And initially we, we proposed an idea to drill and dig, so to say, in the soil and create an underground habitat. During this uh, research, we identified the possibility to build in empty lava tubes. Mars'a pek çok keşif aracı gönderilecek. Ayrıca otonom mobil robotlar dahil belirli görevleri olan robotlar da gezegen yüzeyinde kullanılacak. Robotlar toprağa delip spiral yapılar oluşturacak. Peki tüm bunları dünyadan nasıl kontrol edeceğiz? Sesli komutlarla. The technology that we developed was a human robot interaction based approach. The idea is that we 3D print components that have a size allowing rovers with a robotic arm and humans to transport them to the correct location. Ana hedef Mars'ta var olan malzemeyi kullanmak. Ancak gezegende her şey yok. Özellikle üretimde uygun maliyetli ve çevreye daha az karbon salan uçurtma teknolojisi kullanılacak. Let's say for the 3D printing we really are interested in reducing taking materials from Earth to a minimum. In some cases there is some uh, necessity to to take materials from Earth. The advantage of the kite system is that it's a membrane, so it's a relatively small, let's say, quantity of material that is needed. Peki, Mars'ta ne zaman yaşamaya başlayacağız dersiniz? Dünya dışı yaşam için geliştirilen bu projenin tamamlanmasını beklerken siz kızıl gezegende yaşamayı hayal edebiliyor musunuz? <gülüyor>